सबको नमस्कार हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर शंकर कुमार संजाल जी प्रेसिडेंट परमर्थ निकेतन ऋषिकेश पूज्य स्वामी चिदानंद सरस्वती जी पद्म भूषण डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक जी फाउंडर ऑफ सुलभ सुलभ सैनिटेशन श्री लक्ष्मी दास फॉर्मर चेयरमैन केवीआईसी एंड वाइस प्रेसिडेंट हरिजन सेवक संघ सिंदरेश यादव वाइस प्रेसिडेंट हरिजन सेवक संघ श्री कुंवर शेखर विजेंद्र चांसलर सोबित यूनिवर्सिटी एंड चेयरमैन एसोसिएशन नेशनल काउंसिल ऑन एजुकेशन उपस्थित महानुभाव महात्मा गांधी जी एक नाम नहीं थे वो एक सोच थे गांधी जी की सोच ने दुनिया को प्रभावित किया है आज तक कोई भी गांधी जी की विचारधारा के विपरीत बोल नहीं सका है गांधी जी का सोच विचार और चिंतन विश्व के लिए था हमारी संस्कृति का जो मूल सिद्धांत हजारों साल से रहा है वासुदेव कुटुम्बक महात्मा जी का ये विचार था महात्मा जी ने हमारी संस्कृति के सर्वश्रेष्ठ सिद्धांतों को जमीन पर उतारने का बरसक प्रयास किया गांधी जी ने जो दो सिद्धांत दिए उनकी पालना यदि करते हैं तो मानवता सुखी रहेगी जन कल्याण होगा भाईचारा बढ़ेगा अहिंसा और सत्य कितना आसान है उनको उनका पालन करना और नतीजे कितने सकारात्मक हो सकते हैं इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता आज के दिन हम देखते हैं तो पूरी दुनिया में जहां भी संकट है संकट युद्ध का हो भूखमरी का हो क्लाइमेट चेंज का हो उन सब का उपाय सार्थक रूप से महात्मा जी के विचारों में मिलता है गांधी जी ने जो बेड़ा उठाया और गांधी जी का जो सोच था कि मानवता और समाज में स्थायित्व है और बदलाव तब तक नहीं आएगा जब तक समानता का व्यवहार सभी का अधिकार हो जब तक अंतिम शोर पर जो व्यक्ति है उसको फायदा नहीं मिले गांधी जी ने कहा था आई वुड लाइक टू कोट इट हैज बीन अ पर्सन ऑफ माई लाइफ आई पोज हि <coughs> गांधी जी ने कहा यह मेरा पैशन ऑफ लाइफ है मिशन ऑफ लाइफ है मेरा डिवोशन है और क्या इट हैज बीन अ पैशन ऑफ माई लाइफ टू सर्व द अनटचेबल्स और क्यों बिकॉज आई हैव फेल्ट दैट आई कुड नॉट रिमेन अ हिंदू इफ इट वॉज ट्रू दैट अनटचेबिलिटी वॉज पार्ट ऑफ हिंदुइज्म आई एन कोट गांधी जी का सपना साकार हुआ है संविधान के निर्माताओं ने पूरा ध्यान दिया इफ यू लुक एट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इट्स प्रियम्बल फंडामेंटल राइट्स डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स उन सब में हमें एक तार दिखाई देगा और वो तार वो है गांधी एंड फिलोसफी गांधी जी की विचारधारा हर संस्कृति को गांधी जी ने वो मूल्य दिए हैं जिनसे हमारा जीवन सुलभ रहेगा अच्छा रहेगा उन लोगों 
की मदद करना उन लोगों को ऊपर लाना जो साधारण व्यवस्था से वंचित हैं यही तो सब राज है पश्चिम बंगाल के राज्यपाल की हैसियत से जो मैंने दृश्य देखा साक्षात रूप से गांधी जी सब के विराजमान थे किन किन लोगों ने किन किन संस्थाओं ने हैंड होल्डिंग की कोविड के दौरान लोगों के घर भोजन पहुंचाया उनकी मदद की जीवन का खेल खेल कर भी उन्होंने स्वास्थ्य देने की कोशिश की यह भारतीय संस्कृति का नेकटार है यह भारतीय संस्कृति का आधार है मूल मंत्र है जिस व्यक्ति की आर्थिक स्थिति ज्यादा नहीं है वो भी दूसरे की पीड़ा समझते हुए कोविड के दौरान मदद की है ऐसा दुनिया में कहीं नहीं हुआ और हमारी शासन व्यवस्था देखिए कोविड के दो साल के दौरान 90 करोड़ जनता को गांधी जी का सिद्धांत ध्यान में रखते हुए मुफ्त अनाज दिया गया यह दुनिया के किसी भी देश की कल्पना के बाहर है इतनी बड़ी महामारी के दौरान यह विचार लाना कि एक करोड़ को दो वैक्सीन लगेंगे दिल दह जाता है एक कर कर दिखाया गांधी जी की आत्मा को बड़ी संतुष्टि मिलेगी अंदाजा लगाइए 18 करोड़ परिवारों में मुफ्त गैस का जाना उनके आंसू धुए से धुए से जो आंसू निकलते थे उनको पहुंचना ये काम संभव हुआ है ये गांधी जी की विचारधारा है 25 करोड़ लोगों को जो बैंक की तरफ अपना मुंह नहीं कर सकते थे बैंक के अंदर जाते हुए घबराते थे उनके द्वार पर आकर उनको जोड़ा आज हालात क्या है जो तबका नीचे का था वो आज अनेक अनेक फील्ड्स में टॉप पर है सर्वश्री है भारत के प्रधान न्यायाधीश का पद उनको मिला है ये उदाहरण के स्वरूप बता रहा हूं ये गांधी जी की सोच को जमीन पर उतारने का काम जो हो रहा है वो समाज के लिए बहुत बड़ा काम है डॉक्टर अंबेडकर का एक भाषण और जो भाषण संविधान सभा में उनका अंतिम भाषण था अंतिम भाषण की एक अहमियत ही अलग होती है जिस वर्ग से वो आते थे उसका भी महत्व है और डॉक्टर अंबेडकर ने क्या कहा आई कोट पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कैन नॉट लास्ट Unless देर lies at the base of its social democracy and court, कितनी बड़ी बात कही है सोशल डेमोक्रेसी नहीं होगी तो पोलिटिकल डेमोक्रेसी सर्वाइव नहीं कर सकती अब यह जमीन पर उतर रही है मैं देखता हूं कि पिछले कुछ वर्षों में भारत को उठाने का जो काम है वो पिरामिड का नहीं है प्लेटो की तरह है हर वर्ग को मौका दिया जा रहा है हर वर्ग का काम उस तरीके से हो रहा है कि भारत प्रगति के रास्ते पर भारत की जर्नी बिना बात आगे नहीं बढ़ी है आज हम दुनिया की फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है ये सौभाग्य हमें पिछले कुछ दिन में मिला है फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इसके अंदर योगदान किसका है किसान का मजदूर का उन व्यक्तियों का जिनको पहले समाज के अंतिम छोर पर माना जाता था उनका योगदान सबसे ज्यादा है और मुझे कोई शक नहीं है कि इस दशक के अंत तक वी शेल बी दर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड आज के दिन दुनिया में भारत की 
और भारतीय की पहचान अलग है आज के दिन एक सपना है श्रेष्ठ भारत और उस सपने का एक आधार है वी वर दी बेस्ट हजारों साल पहले जाएंगे आवर इंस्टीट्यूशंस आवर कल्चर आवर इंफ्रास्ट्रक्चर वॉज अनड्राइवर्ड इन द वर्ल्ड हम उस ओर अग्रसर हैं और ये एक ही कारण है कि जो ह्यूमन रिसोर्स है इसका डिवीजन हो रहा था पहले कि कौन किस वर्ग से आता है वो पूरी तरह से मिट गया है आगे अपने अंतिम भाषण में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा आई कोट विदाउट इक्वलिटी लिबर्टी वुड प्रोड्यूस द सुप्रीमेसी ऑफ द फ्यू ओवर द मनी इक्वलिटी विदाउट लिबर्टी वुड किल इंडिविजुअल इनिशिएटिव विदाउट फ्रेटर्निटी लिबर्टी इक्वलिटी कुड नॉट बिकम अ नेचुरल कोर्स ऑफ थिंग्स इट वुड रिक्वायर अ कॉन्स्टेबल टू अनफोर्स देम अनकोट आज के दिन छोटी छोटी बातों में भी चाहे कार के ऊपर रेड लाइट हो हर चीज के अंदर सबको बराबर रख दिया गया है और इससे बड़ा गांधी जी के प्रति कोई ट्रिब्यूट नहीं हो सकता गांधी जी का जो सोच था वो सोच आज के दिन जमीनी हकीकत है और जो सरकार के द्वारा कहा जाता है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास ये गांधी थोट है दिस इज नॉट पॉलिटिकल दिस इज नेशनल दिस इज राइजिंग अबाउट ऑल पॉलिटिक्स गांधी जी ने कभी भी दूसरे विचार को झटके में मना नहीं किया ही वॉज ऑलवेज ओपन टू दी अदर पॉइंट ऑफ व्यू आज के दिन कुछ वर्ग में एक संस्कृति आ गई है कि मेरा विचार ही सही है दूसरे के विचार को मैं सुनू क्यों दिस इज अ वेरी डेंजरस ट्रेंड कानून के सामने कोई कितना ही बड़ा व्यक्ति हो कितनी उसकी हिस्ट्री हो कितनी ताकत हो आर्थिक सामाजिक और राजनीतिक सब कानून के सिकंजे में है कानून को अपना काम करना पड़ेगा और यही भारत और भारतीयता भारतीयता को विश्व में एक नया नाम देगा आज के दिन अंत में मैं ये कहूंगा वी हैव डेवलप्ड अ इको सिस्टम अ वेरी हेल्थ इको सिस्टम अ इको सिस्टम दैट प्रमोट्स एवरी टैलेंट एक्सप्लोर्ट्स एवरी पोटेंशियल और इसलिए मैं कहता हूं इट इज ग्रेटिफाइंग टू नोट दैट इन रिसेंट ईयर्स देर इज अमरजेंस ऑफ इको सिस्टम दैट अफर्मेटिवली इन कॉन्सेंस विद गांधी इन फिलोसफी एंश्योरिंग फुल एक्सप्लोइटेशन of potential and talent of all particularly of the marginalized sections of the society ant me ek baat kahunga shuddh bhav se keh raha hu criticism nahi hai it should be taken in the spirit of positivity in which i am saying this is a huge premise this should be a nerve center this should be a positive epicenter of disseminating gandhian thought all over the world every inch of this place must be fully utilized and every day at this place must be eventful any footfall here will please the person there can be no better theater than to cleanse the human body to cleanse your conscience to develop positive spirit to inculcate habit of harmony and sublimity then be in at a place where gandhi ji 
spent his time interacted with the stalwarts who shaped our destiny. I am sure there will be a blueprint in time to come. How best to take this place to the next level for a higher level so that Gandhian thought becomes all pervasive all around. I am grateful to the organizers for making available this opportunity to me and I go from this place fully energized, motivated, inspired and I am sure all that I have said the organizers will bear in mind. I am assuring to this audience I will act as a foot soldier of this establishment whatever it seeks to attain. Thank you so much. Namaskar. No